hello guys how are your friends good evening everybody and today i share with you anuswar ank dot irukle dot the dot the dot plus chandrapind chandrapind the both of this i will explain with you and this is most useful for you uh, in name writings and uh, native place writings and villages names writing every time so today i will explain with you uh, this is k g kh g in the panjasharam solvanga and the and the venjan irukku liya in the venjan idu venjan solvanga adhaadu meyyaluthu in the meyyaluthodu in the 25 eluth irukku idla motta in the 25 eluthodu and the 20 eluth venjan idhu 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 vande vande ven venjanum illa ana swarum illa அந்த மாதிரி உள்ளது இந்த அஞ்சு எழுத்து இங்கே அதாவது இங் 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 அரோ இன் அரோ நா அரு மா இந்த அஞ்சு எழுத்தும் இந்த எழுத்தோடு சேரும்போது என்னவாக இருக்கும்போது சேரணும் அப்படிங்கிறத இதில் எழுதியிருக்கேன் அதாவது இந்த ஒரு இந்த எழுத்து ஒரு வேர்டில் இடையில் வருதுன்னா அப்போ இந்த எழுத்து இக்கு முன்னாடி பின்னாடி பின்னாடி எந்த எழுத்து இருக்கோ அந்த எழுத்தனுடைய வரிசையில் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு யஹா அப்படின்னு இருக்கேன் அப்போ இந்த யஹான்னு இருக்குது இந்த ஹா இருக்கு அந்த ஹாக்காக உள்ள உச்சரிப்பில் உள்ள எழுத்துக்கு இது வருது அதே மாதிரி கங்கான்னு எழுதியிருக்கேன் கங்கா அப்படிங்கிறது இந்த கா இருக்கு இந்த கா எங்கே இருக்கு இந்த வரிசையில் இருக்கு அப்போ இந்த இந்த ஞா போடணும் இந்த ஞா போடணும் இப்போ இந்த ஞா போடும்போது இந்த கா அதாவது இந்த வரிசையில் இந்த வரிசையில் நம்ம எழுதக்கூடிய வேர்டில் எந்த கா வருதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ எந்த இந்த இந்த வரிசையில் பஞ்சாட்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சாட்சர் வரிசையில் எந்த வரிசையில் வருதோ அந்த இடத்த இந்த அஞ்சில் ஒன்று போடணும் இந்த வரிசையில் வந்தால் இந்த ஞா போடணும் ஆனால் ஞா அங்கா போடணும் இந்த இந்த வருஷத்தில் வந்தால் இந்த அங்கா போடணும் இந்த வருஷத்தில் வந்தால் ஆனால் அப்படிம்பாங்க நம்ம தமிழில் நா இன்னா இந்த இன்னா போடணும் அப்புறம் இந்த வருஷத்தில் வந்தால் இந்த இன்னா போடணும் அப்புறம் பா வருஷத்தில் வந்தால் இந்த மா போடணும் அந்த மா போடுறதுக்குள்ள அர்த்தத்தில் நம்ம புள்ளியை போட்டால் போதும் நம்ம வாசித்துட்டு போயிடலாம் எழுதும் போது அதை மனசிலாக்கி இந்த வரிசையில் எந்த இடத்து இருக்கோ உதாரணத்துக்கு கங்கா கங்காங்கிறது கங்கான்னு எழுதுறது க இன் கா கங்கா அப்படின்னு எழுதலாம் அதைத்தான் இவங்க எப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க ஓகே இந்த இடத்த போடலாம் இதுக்கு பதில் இதை போடுறது இந்த இந்த இடத்துக்கு பதில் இந்த இடத்த போடுறது அந்த போடுறதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் எப்படி எழுதணும்னா க கங்கா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் அப்போ இது வந்து குத்து வச்ச எழுத்து மாதிரி வருது நம்ம இக்கண்ணா இச்சண்ணா இட்டண்ணா இத்தனை க வருது இல்லையா அது அதாவது கசடா தபர இங்கே அங்கேன்னா நம்மனா யாரால் விளலன்னு வருதுலாம் அந்த இடத்துல மேலே புள்ளி வச்சா என்னாயிரும் எக்கு இஞ்சி இட்டு இத்து இப்போ வந்துடும் இல்லையா அந்த மாதிரி வர்றது மாதிரி இங்கே கீழே ஒரு கோடு போட்டால் இங்கு இங்குனாயிருது கா இங் கா கங்கா அதைத்தான் எழுதும்போது இப்படியே எழுதியிருப்பாங்க இது பழைய புஸ்தத்தில் கிடைக்கும் இப்போ உள்ள நாகரிகத்தில் இப்போ இப்படி எழுதுகிறாங்க கா போட்டு இந்த ஞாவுக்கு பதில் இங்கே 
ஒரு புள்ளி வச்சுடுறாங்க கோட்டுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி இதை வந்து சிரோரேகான்னு சொல்லுவாங்க சிரோரேகா இந்த சிரோரேகாவுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி வச்சாச்சுன்னா இங்க் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் அதாவது இந்த இடத்த குறிக்குது இப்படி குறிக்குது இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் சீக்வல் டு புள்ளி சீக்வல் டு பிந்தான்னு சொல்லுவாங்க இது பிந்து இந்த பிந்து சீக்வல் டு இது தான் இந்த இடத்துக்கு அதே மாதிரி மங்கள்னு வச்சுக்கோங்க மங்களுக்கு இந்த என்ன இருக்குது கார் இருக்குது இந்த கார் இருக்குது இது எந்த கார் வருது எந்த வருஷத்தில் வருது பஞ்சாட்சரத்தில் எந்த வருஷத்தில் வருது பஞ்சாட்சரத்தில் இந்த இந்த கா பக்கத்தில் வருது அப்போ இந்த காவுக்கு உள்ள வரிசை எது இந்த இந்த அங்கா அங்கா இந்த அங்காவை இதில் போட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஆ அதே மாதிரி மங்கள் அப்படின்னு அழைச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து கங்கன் கா அப்போ இந்த வரிசையில் எந்த இந்த இடத்துக்கு அடுத்த இடத்த பார்க்கணும் அதாவது இப்படி பார்க்கணும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா க இங் க அது வர கங்கன் க இங் கன் கங்கன் வருதுல அந்த கா வருது அப்போ இந்த காவுக்காக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதை போட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம் மனசு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு தான் இது அதாவது எழுத படிக்கும்போது அந்த அந்த தோரணையோடு படிக்கணும் இதை படிக்கும்போது இங் இங்குன்னு அங்கு இங்குன்னு படிக்கணும் மங்கு இதை படிக்கும்போது மஞ்சு மஞ்சள் மஞ் மஞ்சுளா அப்படின்னு படிக்கணும் அந்த வித்தியாசத்துக்காகத்தான் இந்த வீடியோ ஏன்னா அடுத்து இந்த வரிசையை பாருங்கள் இந்த வரிசையில் ஞா இருக்குது ஞா ஞா இருக்குது அது வந்து இங்கு இங் இங் மஞ்சள் மஞ்சள் குறக்கூடிய இஞ்சு போடுவோம் அப்போ அந்த வரிசை அது இதனுடைய வரிசை இது இந்த வரிசை அது மேலே ஏன் போட்டிருக்கோம்னா இது வந்து இந்த எழுத்துகள் ஏதாவது ஒரு எழுத்து இருக்கும்போது இது வந்து புள்ளியாக இந்த மேலே வந்துடும் அதுக்காக மேலே தூக்கி வச்சுருக்கேன் இதை இது இதுக்கு மேலே தூக்கி வைக்கும்போது புள்ளி ஆயிடுது ரெண்டும் ஒன்று தான் நமக்கு அம்சம்ல ரெண்டும் ஒன்று தான் இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் அந்த வரிசையில் இருக்கிறது இந்த வருஷ இது 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 கீழே ஒரு டாட் இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதான் இங்கே காமிச்சிருக்க மாதிரிங்க டாட்டு இங்கன்னா இது இங்கன்னா தான் இங் இது இங்கன்னா தான் இதில் புள்ளி இல்லாமல் இருக்கணும்னா இங்கே கீழே டாட் இருக்காது அதாவது இந்த டாட்டு இருக்காது இதான் வித்தியாசம் ஏன்னா அதை பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் டாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரிங்க டாட் போட்டாச்சுன்னா என்னது அதாவது பிந்து இதை வந்து இதை இப்படி ஒரு டாட் போட்டாச்சுன்னா அது வந்து புள்ளி வச்சு எழுத்தா நம்ம மனசில் ஆக்கணும் பாருங்க இந்து இன்னு இதே தான் இது ஆனால் கீழே புள்ளி இருக்கிறதாக அரை எழுத்தாக போடும்போது இந்த மாதிரி வந்து சேரும் ஏன்னா இது புள்ளி வச்சாச்சுன்னா அது மேலே அரை எழுத்து மாதிரி அங்கே மேலே வந்து இந்தண்ணா இங்கண்ணா இன்னண்ணா நானா நானா நானாங்கிறது இந்தண்ணா இன்னண்ணா மானாங்கிறது எம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் இந்த வருஷையும் மொதல் முடிப்போம் ஏஹா அடுத்து கங்கா கங்கன் மங்கள் இந்த இந்த வருஷைக்காக இது இந்த வருஷையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எழுத்து வரும் இந்த பாருங்கள் ஜா ஜா வர் ஜா வருது இந்த ஜா இந்த ஜா அது ஜூ ஆயிடுது அப்போ இந்த வரிசையில் உள்ள எழுத்து எது இங்கன்னா மஞ்சளுக்குள்ளே இங் அந்த எழுத்து அந்த எழுத்துக்காக ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கோம் இந்த எழுத்து போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் இப்படி இப்போ ஒரு புள்ளி வச்சு எழுதியிருக்காங்களே இதை அவர் சொல்லலையே வீடியோவில் அப்படின்னு நினைக்கும் ஃபுல்லாக என்னுடைய வீடியோ பார்த்து வரவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அதுக்காகத்தான் இதை போட்டிருக்கு அப்போ இந்த புள்ளியும் இதுவும் ஒரே அர்த்தம் தான் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக போட்ட வீடியோ இது ஸோ ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதா ரெண்டாவது வருஷம் இந்த மஞ்சுளா மஞ்சுளான்னு எழுதும் போது இந்த மாதிரி இதை போட்டு எழுதலாம் இதை போட்டு எழுதலாம் ஆனால் அப்படி எழுதாமல் இந்த புள்ளி வச்சு எழுதுகிறாங்க புள்ளி வச்சு எழுதலாம் புள்ளி வச்சு எழுதுனா அது மண் ம மஞ்சளா ம மஞ்சளா அப்படின்னு ஆகிடும் அந்த புள்ளி வச்சா தான் அது இங் ஆகுது இங் ஆகுது அதனால் அந்த இங்குக்காக அரை எழுத்த காட்டுறதுக்காக புள்ளி வச்சுருதாங்க சரியா அரை எழுத்துனா எப்படி இருக்கும் இன்னும் இருக்குது பாருங்க அரை எழுத்து அதே எழுத்து தான் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு டாட்டு போட்டாச்சுன்னா ஒரு கோடு சின்ன கோடு போட்டாச்சுன்னா இங்கே ஆகுது அதான் இங்கே மஞ்சள் இங் அப்படி இது வந்து இங் இது வந்து இங் இது வந்து இன்னு 
அப்புறம் வந்து இது இன்னு இன்னு இது மா இம்மனம் இந்த புள்ளி வச்சா இம்மன் ஆறுதலே வரும் எந்த இடத்துலனாக்க இந்த அரை எழுத்தா உள்ள வச்சிருப்பாங்க அப்படி இடங்கள்ல இந்த இம்மனா வரும் இல்லனா கடைசில கியூ கியூ அந்த கடைசில வரும் யா அப்படினு கடைசில வரும் ஓஹா அப்படினு கடைசில வரும் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எழுத்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் நானா நானா வரிசைக்கு வாங்க நா நா வரிசையில வந்து அனா அப்படிம்பாங்க இந்தில அனா வரிசையில அந்த அப்பா அப்பா அண்ணன் பாவராது அண்ணன் அண்ணா அண்ணன் அண்ணா அப்படிங்கிறத இந்த நா இருக்கு இந்த நாவில் இந்த நா இருக்கு இல்லையா இந்த நா ரெண்டு தடவை வரும்போது அதை அப்படியே தான் எழுதணும் ஏன்னாக்க இந்த வரிசையில் ரெண்டு எழுத்து வந்துச்சு அதே எழுத்து ரெண்டு தடவை வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே போடணும் ஏன்னாக்க இது வந்து குழந்தைகள் மாதிரி இந்த வரிசை வந்து அப்பா அம்மா மாதிரி இது வந்து இதனுடைய ஃபேமிலி இது ரெண்டும் இந்த ஃபேமிலியோட குழந்த தான் இது அப்போ இந்த குழந்தைகள் அதை அது வந்து அதை அதோட அது அதாகவே நின்றுக்கிடும் ரெண்டு அந்த பிள்ளைகள் பாருங்கள் அதாக விளம்போது அதாக எந்திரிச்சு போய்கிடும் அழுதுட்டு அதாக போய்கிடும் சரியாக கூட அழாது நம்ம இருந்தால் ஓவராக அழும் ஏன்னாக்கா நம்மளுடைய ஷஹராவில் இந்த குழந்த வந்து மேலே மேலே ஏறி நின்றுக்கிடும் அதனால தான் இதை மேலே போட்டிருக்காங்க மேலே மேலே தூக்கி வச்சுருக்கேன்ல இது குழந்த அதனால் தூக்கி வச்சு அதை புள்ளியாக காமிக்குது அதே குழந்தைகள் விளையா விளையாடும் போது கீழே விழுந்தாலும் ஒரு ஒரு அடிபட்டாலும் சரியாக அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி போயிடுவாங்க அதனால் ரெண்டு எழுத்து இந்த மா மாங்கிறது நாங்கிறது நாங்கிறது இங்காங்கிறது அங்கா அங்கா அப்படிங்கிறது ரெண்டு எழுத்து சேந்தாப்பில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அண்ணா அம்மா அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த வருஷையும் இந்த வருஷ சேந்தாப்பில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு எழுத்து சேர்ந்து இதே எழுத்து அரை எழுத்து ஒன்று போட்டிருக்காங்க முழு எழுத்து ஒன்று போட்டிருக்காங்க அப்படி வந்திருந்தால் அந்த இடத்துல அதை சின்ன எழுத்தை இந்த இந்த வருஷில் உள்ள எழுத்தை அதை அப்படியே வச்சுக்கிடணும் அது ஒரு விதி ஏன்னா என்ன செய்யணும்னா மற்ற இடங்களில் இந்த அப்பா அம்மாவோடு சேர்ந்து அது மேலே தேரி நின்றுக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு வரும் இந்த எழுத்தோடு சேர்ந்து வரும்போது ஒரு எழுத்து ஒரு 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 வார்த்தையோட சேர்ந்து வரும்போது ஒரு வார்த்தையில் இது வந்துச்சுன்னா இந்த எழுத்துக்களுக்கு முந்தின எழுத்து வரிசையாக போடணும் அதாவது இந்த எழுத்து இருந்துச்சுன்னா இந்த ஞா போடணும் இந்த வருஷம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஞா போடணும் இந்த வருஷம் இருந்தால் இந்த ஞா நா போடணும் இந்த இந்த தா வருஷம் இருந்துச்சுன்னா நா போடணும் அடுத்த பா வருஷம் இருந்துச்சுன்னா மா போடணும் மாங்கிறது இம்மாயிரும் நாங்கிறது இன்னாயிரும் நாங்கிறது அனாங்கிறது இன்னாயிரும் மஞ்சளுக்கு இந்த இங் ஆயிரும் இது வந்து இங் ஆயிரும் இதை வந்து இங்கண்ணா இங்கண்ணா இன்னண்ணா இன்னண்ணா இம்மன்னவா ஆகிடும் அதுக்காகத்தான் அது அரை எழுத்து அதுக்கு மாத்திரை வந்து அரை எழுத்து அதனால் புள்ளியாக வச்சு காமிக்கிறாங்க பஞ்சாட்சரத்தோட பஞ்சாட்சரோட கனெக்ஷன் ஆகும்போது இப்படி ஆகும் ஓகே இது விதி நம்பர் ஒன்று ஸ்டெப் ஒன் இந்த இந்த ஸ்டெப் ஒனில் இந்த இந்த ஞாவுக்கு பதில் அங்காவுக்கு பதில் இந்த டாட் போடணும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கு ஓகே ஸ்டெப் டூக்கு வாங்க ஸ்டெப் டூ என்னென்னா ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் என்னென்னா இது வந்து கா கா வரிசையில் இருபது எழுத்து அப்புறம் இது எரல் கா ஸ் கா ச ட தா பா அஞ்சு எழுத்து ஆச்சா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு பாஞ்சு ஆச்சார் அஞ்சு 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 எழுத்து ஆச்சு இல்லையா இந்த அஞ்சு எழுத்துக்கு அப்புறம் மீதி என்ன எழுத்து இருக்குது மிச்ச எழுத்து என்ன இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் அதனோட ஸ்வர் கிடையாது இதுக்கு இக் ப்ளஸ் ஆ கா இச் ப்ளஸ் இச் ப்ளஸ் ஆ சா அப்படின்னு ஆ இருக்குது ஈ இருக்குது ஊ இருக்குது அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து கிடையாது அதனால் இர் ஈ இருன்னு வந்து அது வரும்போது ஒரு எழுத்து வரும்போது என்ன போட்டிருக்கேன் கீழே உள்ள எழுத்துக்கு முன் எழுத்தின் மேல் போய் நிற்கும் இந்த எழுத்தை ரேன்னு வச்சுக்கோங்க ரேன்னா ரேக்கு மேலே போய் நின்றுக்கிடும் முன் எழுத்துக்கு முன்னால் நின்று பாட்டினா இந்த தா வச்சுக்கோங்க தானா இந்த தாவுக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிடும் 
லங்கா அப்படின்னா கா காக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிறது அதை மாதிரி ஷன் யூக் யூ வருதா இந்த யூக்கு யூக்கு முன்னாடி போய் இந்த டாட் நின்றுக்கிடுது அப்போ ஷன் ஷன் யுக் அப்படின்னு இருக்குது ஷங்கர் காவரிசையில் காக்கு இங்கு ஏன்னா அது இங்கே உள்ளதில் வருது இருந்தாலும் அந்த வரிசைக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு எழுத்தினுடைய முன்னால் போய் நின்றுக்கிடும் அது என்ன இங்கே என்னென்னா வித்தியாசம் இந்த எழுத்தினுடைய வரிசையினுடைய ம முன்னாடி மேலே போய் நின்றுக்கிடுது இந்த எழுத்தினுடைய வரிசைக்குள்ள இங்கு போடுதும் இந்த எழுத்துக்கு முன்னாடி இங்கே நிற்கி அதே மாதிரி இங்கே இந்த எழுத்துக்கு முன்னால் போய் இந்த எழுத்து இது வந்து டைரெக்டாக போய் நின்றுக்கிடும் இது வந்து இந்த எழுத்தினுடைய வரிசையில் போய் நிற்கும் இது வந்து டைரெக்டாக புள்ளியை வச்சிட வேண்டியது அவ்வளோதான் டைரெக்டாக புள்ளியை வச்சிட வேண்டியது நல்லா கிடைக்கலையோ க சட கசட தப அப்புறம் எரள எரள வளல இங்கே வரைக்கும் நம்ம கசட தவிர எரள வளல இடையில் உள்ள இடையில் உள்ள மெல்லினம் இங்கே இருக்குது சரியா இந்த மெல்லினத்தோட இந்த மெய்யளத்தோடு சேரும்போது இந்த மெல்லினம் இந்த பஞ்சாச்சர் பஞ்சாச்சரோடு சேரும்போது இந் வந்து டாட்டு இந்த வரிசையில் எந்த இதோ அதனுடைய வரிசையில் போய் நிற்கும் இங்கே வந்து டைரெக்டாகவே அந்தந்த இடத்துக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிடும் ஓகே இந்த இரல வரலாம் இருக்கு இல்லையா இரல வரல அப்புறம் என்ன இருக்குது ஷா இருக்குது ஷா இருக்குது ஷா இருக்குது க இருக்குது இந்த இடத்துக்களுக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிடும் ஓகே இது ஒரு ரெண்டாவது விதி இது என்ன வந்தனா வ தாவரிசிக்கு பாருங்க தா தா வரிசைக்கு முன்னாடி போய் நின்றுக்கிறது ல லங்கா கா வரிசைக்கு முன்னாடி போய் நினைக்கிறது அதே நேரத்தில் லா இருக்குன்னா லா லாவிலையும் முதல் எழுத்தாக இருக்கனால முன்னாடி வந்து நினைக்கிறது சங் சங் யூத் யூ வருஷ இங்கே இருக்குது யூ வருஷ யூ வருஷைக்கு முன்னாடி போய் நினைக்கிறது சங்கர் கா வரிசைக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிது அதே மாதிரி ரங்கநாதன் க வரிசைக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிது அதாவது இந்த ரா இப்படி ஒரு இந்த வருஷ எழுத்து வந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு டைரெக்டாக புள்ளி வச்சிடலாம் ரங்கநாதன் அப்படிங்கிறத ரங்கநாதனுங்கிறதுக்கு இன்னுக்கு பேர் இது இந்த இங்கு ரா இங்கு ரங்கநாதனுக்கு வருது அதே மாதிரி யஹா இந்த ஹைச் இருக்கா இந்த ஹைச்சுக்காக அங்கே மேலே போய் அதே இடத்துல போய் நின்றுக்கிறது அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா சில இதில் உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா இதில் இதன் மாத்திரையோடு தனித்து நிற்கிறபடியால் அதாவது இதுக்குள்ள வேன்னு வச்சுக்கோங்க வானா வே லானா லே இருக்கும் அப்புறம் அதில் ஒரு புள்ளி வச்சுருந்தோம் மாத்திரையோடு தனித்து இருப்பதால் இதன் மாத்திரையோடு தனித்து நிற்கிறபடியால் சில இடங்களில் தன்மேல் நிற்கும் இந்த க க இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே நிற்க வருங்க க ஜஹான் வருங்க ஜஹான் காக்கு முன்னா மேலே போய் நினைக்கிது அதே மாதிரி சில இடங்களில் தன்மேல் அல்லது பெரும்பாலும் இதன் முன் எழுத்தின் மேல் புள்ளி சிற சிற சிறரகாவுக்கு மேலே புள்ளி வைக்க வேண்டியதுன்னு அர்த்தம் சிறரகாவுக்கு மேல் அதாவது சிறரகன்னா இது சிறரகாவுக்கு மேல் வைத்து எழுதலாம் டபுள் எழுத்து வந்துச்சுன்னா எழுதக்கூடாது டபுள் எழுத்து வந்துச்சுன்னா ஏன் எழுதக்கூடாதுன்னா டப் டபுள் எழுத்தெல்லாம் அதாவது இந்த மாதிரி டபுள் எழுத்து இதில் உள்ள எழுத்து ஏதாவது டபுள் எழுத்து வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எழுதக்கூடாது ஏதாவது புள்ளி வச்சு எழுதக்கூடாது இது ஏன்னா குழந்தைகள் குழந்தைகள் தனித்து செயல்பட முடியாது ஏன்னா அது வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டோடு நிற்கும்போது அந்த ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து அவங்க விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டு இவன் விளாட முடியாது தனித்து நிற்க முடியாது ஏன்னா இவனுக்கு தனியாக பலம் கிடையாது அதனால் அவனை அப்படியே விட்டுறணும் பிள்ளைகளோட பிள்ளைகளோட விட்டுறணும் அப்படிங்கிறது தான் டபுள் எழுத்து டபுள் எழுத்து வந்து எது ஒரு எந்த ஒரு லோடும் எடுக்காது அதனால் அது அதுக்கு பலம் கிடையாது பலம் இல்லாதனால அவனை தனிச்சே விட்டுற வேண்டியது ஏன்னா தனிச்சே விடணுன்னா டபுள் எழுத்தாக வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே போட்டுற வேண்டியது ஏன்னா சிங்கிள் எழுத்தாக வரும்போது இங்கே புள்ளி வைக்கணும் டபுள் எழுத்தாக வரும்போது இந்த எழுத்துக்கள் 
சிங்கிளாக வரும்போது மட்டும்தான் புள்ளிக்கு யூஸ் ஆகும் இதே எழுத்துக்கள் டபுளாக வரும்போது ஒரு வார்த்தையில் டபுளாக வரும்போது எதோ ஆகாது இந்த வரிசையில் ஆகாது அதனுடைய அங் அதனுடைய அதே அனுஸ்வாராகவே நின்றுவிடும் அனுஸ்வார்னா என்னது இந்த அங் அதாங்க லங்கா ல இன் கா லங்கா அத அதாவே நிற்குது ஓகே அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் மாறி மாறி எழுதி பழகணும் அப்படின்னா வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சந்திரபிந்த் சந்திரபி சந்திரபிந்தினுடைய யூஸ் என்னன்னாக்க சிரரகாவின் கீழே உள்ள சிரரக சந்திரபிந்து சந்திரபிந்துனா இதுதான் சந்திரபிந்து சிரரகாவுக்கு மேலே தான் வரும் சிரரகாவுக்கு மேலே புள்ளி வருதுன்னா இந்த பஞ்சாட்சர் வெஞ்சனோட பஞ்சாட்சர் வெஞ்சன் இது இதுக்கு சொல்கிறேன் புள்ளி வருதுன்னா நல்லா கவனிங்க சிரரகாவுக்கு மேலே புள்ளி வருதுன்னா பஞ்சாட்சர் எழுத்தனுடைய அந்த வரிசை வரிசையினுடைய கானா அந்த இது வந்து இதனுடைய வரிசை இது அந்த சுவார் என்னதுன்னா இந்த இது வரும் இந்த வருஷனுடைய எழுத்து தான் அங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி புள்ளி வச்சா இந்த எழுத்து இங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த எழுத்து இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த பஞ்சாச்ச இந்த சந்திராபிந்துக்கு வந்து கீழே இந்த கோட்டுக்கு கீழே கோட்டுக்கு கீழே ஒரு எழுத்தோட மூணு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கும் ஒரு எழுத்தோட மூணு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கும் பூணு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கும் இல்லைன்னா இல்லைன்னா இப்படி இருக்கும் பூ தெரியுதா இல்லையா ஏன்னா இப்படி ஒரு எழுத்தோட ஒரு அச்சரோட ஒரு அச்சருக்க சாத் ஐசே ரேகா நேத்தோ ஐசே ரேகா உஸ்கா மாத்ரா இந்த மாத்திரனுடைய இந்த மாத்திரனுடைய மூலம் வழியாக மேலே போய் நிற்கும் இப்போ மான்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருந்தால் மூணாவது இல்லையா அப்போ மூ மூ வருதா மூவுக்கு இதுக்கு இதுக்கு ஒரு எழுத்து இதோட ஒரு எழுத்து மா வரிசையில் என்ன வரும்னா மான்னு வச்சு மா வரிசைனா இது மூ இருக்குன்னா மூ இது மூ எழுத்து இது மானா இது மூ எழுத்து மூ மூண்டால் மூங் இங் இப்படி வந்துடும் மா மூ மூங் டால் டால் மூண்டால் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா அது மாதிரி இந்த வரிசையில் ம சந்திராவுக்கு சந்திரா பிந்துக்கு பாவர் சேர்த்துக்குங்க பாவர் சேர்த்தா மூ பூன்னு வரும் அப்போ பூன்னு வரும்போது இது பூ வருதுன்னா இங்கே இ பூச்சின்னு வச்சுக்கோங்க பூச்சின்னா இந்த இடத்துல இங் ஏன்னா அந்த மாதிரி இந்த கீழே உள்ள இந்த வரிசை இந்த இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி உள்ள எழுத்துக்களுடைய மாத்திரை வருது இல்லையா கு இக்கண்ணா கு இப்படி வரும் அப்போ இங்கே ஏதாவது ஒரு அச்சர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை இங்கே இப்படி வர்ற மாதிரி வரும் கீழே உள்ள மாத்திரையினுடைய அனுசரித்து மேலே இங்கே வரும் சாவனா ஒன்று வச்சுக்கோங்க சா இந்த் இது சாந்த் இப்படியும் வரும் ஒரு எழுத்தும் ஒன்றுமே இல்லை மேலே மேலே இப்படி இப்படி வர இப்படி வர்றது இப்படி வரக்கூடிய மாத்திரை இப்படி வரக்கூடிய மாத்திரை ஒன்றுமே இல்லைன்னா இந்த சந்திரபிந்த போடலாம் ரெண்டாவது கீழே ஒரு இது இந்த மாதிரி ஒரு கு கு பூ பூ 
பூ பூன்னு வச்சுக்கோங்க பூ அல்லது எப்படி பூ அப்படின்னு கீழே உள்ள மாத்திரை வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இருந்தால் மேலே சந்திரபிந்து வர்ற மாதிரி எழுதணும் இல்லைனா அப்படி எ எப்படி எழுதிருந்துச்சு எழுதியிருந்துச்சுன்னா நம்ம சந்திரபிந்து வர்ற மாதிரி வாசிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே உங்கள் பார்வைக்கு மீண்டும் இதை மேலேருந்து கீழே வர காட்டு தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் அதை மாறி மாறி படித்தீங்கன்னா தான் அர்த்தமாகும் இன்னும் பேர் எழுதும்போது இன்னும் நல்லா சொல்லலாம் இது வீடியோ பெருசாக போயிருங்கிற பயத்துலேயே கொஞ்சம் சிறுசாகவே சொல்ல வேண்டியிருக்கு பெருசாக ஆகிட்டால் வீடியோ பார்க்க மாட்டேங்கிற படிக்கணுமே மூணு பாஷை இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி பார்க்கலாம் மூணு பாஷையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு மூவஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூவாறு பதினெட்டு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுது அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பாருங்கள் இதில் எழுதியிருக்கேன் விவரம் எழுதியிருக்கேன் நான் சொன்னது புறாமே இதில் எழுதியிருக்கேன் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இது மனசில் ஆகும் இந்த வீடியோ பெருசாக பேருங்கிற பயத்தில் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு விவரமாக சொல்ல முடியல மூணு பாசையாக பாசம் நம்ம பா பேர் எழுதும்போது இன்னும் வழக்கம் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடச்சிடும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக பேர் எழுதும்போது ஊர் எழுதும்போது நாடு நகரம் எழுதும்போது வார்த்தைகள் எழுதும்போது அடுத்த ப்ளஸ் சென்டென்ஸ் அமைக்கும்போது இன்னும் நல்லா தெளிவாக சொல்லலாம் மொத்தம் இரநூறு இரநூத்தம்பது பேர் இரநூத்தம்பது ஊர் இரநூத்தம்பது இரநூறு வார்த்தை நூறு ஐம்பது வார்த்தைகள் வெப்பு வெக்கப்புலரி எல்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு தான் இங்கிலீஷ் ஆரம்பிக்க முடியும் இங்கிலீஷ் தான் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் ஸ்போக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இஸ் அவர் ஃபோ ஃபோக்கஸ் பட் இந்தி இஸ் கோயிங் ஆன் நவ் இட் கம்ப்ளீட் இட் வில் பி கம்ப்ளீட் வித் இன் டென் டேஸ் தென் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் அவர் கிளாஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ கிராமர் இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வில் பி ஹெல் திஸ் இஸ் லெசன் நம்பர் ஃபைவ் வீடியோ நம்பர் நைன்டீன் இது சிங்கிள் சிங்கிளாக இந்த ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் எந்த மாதிரி எழு எந்த மாதிரி உச்சரிப்பு இங்கிலீஷோட இது எந்த மாதிரி வரும் தமிழோட எந்த மாதிரி வருது உச்சரிப்பு எப்படி இது எல்லாத்தையும் ஒரு பதினஞ்சு வீடியோ இந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன் இது அஞ்சும் போக பதினாலு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த பதினாலு வீடியோ ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வீடியோனுடைய விளக்கம் புரியும் எழுதி எழுதி பழக பழக தான் எந்த இடத்துல எது வருதுன்னு மனசிலாகும் ஓகே ஓகே திஸ் இஸ் கம் டு எண்ட் ஸோ எஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் டு மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்டு கண்டினியூலி வாட்சிங் மை ஃபாலோவர்ஸ் ஸோ See you next video. Until then, bye-bye.